Un giocatore che non si può non amare. Tanta fatica, tanto cuore, maglia sempre sudata. Due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e un Mondiale. Ma soprattutto un nome bellissimo. Chi è? Adesso lo andiamo a vedere. Ciao Simo, benvenuto. Ciao Simone, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto tu non hai sentito la presentazione che ti ho fatto, tra tutte le cose che ho detto che hai vinto tante cose, ho detto anche che la cosa più bella, una delle cose più belle che c'hai è il nome, così, subito. Condividiamo la stessa, la stessa bellezza, ecco. Una volta, quando ero piccolo io, ero forse l'unico, abitando in un paesino piccolo ero sicuramente l'unico, ma in giro se ne vedevano pochi di altri Simone. Adesso è un po' più comune, la cosa mi fa piacere, perché è un bellissimo nome. Bravo. Credo che tu concorda con me. Molto, concordo molto con te. Allora, Simo, innanzitutto, vabbè, questa non sarà un'intervista classica, sarà un'intervista un po' più leggera, anche perché io non è che faccio il giornalista, quello proprio calcistico specifico e molto bravo, quindi sarà un po' più leggera. Però all'inizio ti voglio chiedere cosa stai facendo adesso che hai, cioè, che hai smesso da un po', ma so che sei rimasto comunque nel calcio. Sì, ho smesso ormai da sette anni, ho un lontano ricordo, il, il calcio giocato, anche se poi è sempre un piacevole ricordo andare a rivedere un po' quelle che sono state le partite e le esperienze in campo. Ma faccio diverse cose, sono, sono un collaboratore dell'IC, sono il responsabile del Dipartimento Junior, ho fatto l'esperienza di, essere, eh, di far parte del Consiglio federale, per cui mi ha dato una grandissima formazione, mi mancava quell'aspetto lì, no? aver, aver fatto il calciatore per tantissimi anni, hai, un, hai le competenze calcistiche, gli spogliatoi, come si gestiscono alcune situazioni di campo. E fare il consigliere federale mi ha dato una competenza extra campo nel senso capire cosa, come, si muove, come si muove il gioco al di fuori dal, dal rettangolo di gioco la politica sportiva tutte dinamiche che eh, facendolo mi ha dato la possibilità di, di mettere dentro al mio bagaglio personale per cui è stata una bellissima esperienza ho una scuola calcio che è una figata pazzesca poterti confrontare con le nuove generazioni, con i bambini, con gli adolescenti è una, una, una bellissima cosa, il pensiero o pensare di poter lasciare qualcosa, eh, allora attraverso le tue esperienze è un qualcosa che mi fa stare bene, mi fa vivere bene e mi auguro che io possa veramente dargli qualcosa di mio. E loro sono emozionati quando ti vedono Simo? No, ma non lo so, è chiaro che poi fortunatamente eh, fanno... Nel, nel, ne fanno un'abitudine, ecco, vedermi sempre lì tutti i giorni, eh, ci fanno l'abitudine, eh, poi ogni tanto mi piace raccontare un po' di aneddoti, eh, quindi li faccio, li faccio vivere quello che è il calcio è importante, però credo che indipendentemente dalle esperienze mie, credo che il calcio sia uguale a tutti i livelli. Quello che vivono loro all'interno del campo, prima di una partita, dentro lo spogliatoio, sono la stessa sensazione, la stessa ansia, la stessa tensione, la stessa paura di non essere all'altezza, uguale a quella che vivevo io prima di una grandissima partita, per cui bisogna sentirsi addosso la responsabilità di quello che rappresentiamo per loro e io me la sento forte questa, questa responsabilità. Allora Simo, adesso iniziamo con due o tre giochi che faremo, va bene? Ah, il primo è il gioco della torre. Il, il primo è un po' più da esperto di calcio, poi dopo entriamo nel, nel dettaglio, va bene? Va bene, vediamo chi mi metti, chi butto giù, eh. sono due grandissimi portieri, partiamo da questo presupposto, ma Alison ha vestito la nostra maglia per cui tengo sicuramente lui. No, questo era semplice. Era semplicissimo questo. Adesso non lo so, <ride> non so questo. Sono preoccupato. Eh. eh. Marcello Lippi e Luciano Spalletti. E qui è molto molto difficile scegliere perché allora è chiaro che sono due allenatori che mi hanno dato tanto, mi hanno dato la possibilità di, di vivere delle esperienze molto molto belle. E, sai, 
io credo che Spalletti mi abbia dato la possibilità di vivere anche l'altra esperienza per cui a malincuore butto Lippi ma solo perché senza, senza Spalletti molto probabilmente senza quel cambio di modulo senza quella Roma lì probabilmente non avrei vissuto l'altra situazione per cui scelgo, scelgo Spalletti ecco. ti faccio vedere l'ultimo momento della torre che <ride> Ho anche sono diffic... in ansia, sto, sto sudando. Eh. Ho anche difficoltà a fartelo vedere questo. <ride> Francesco Dotti e Daniele De Rossi. Eh, come faccio a buttare uno? Posso tenere tutte e due? Eh? Devo tenere tutte e due. Ho buttato tutte e due giù e tengo tutte e due. Non posso fare anche <ride> perché ho lo stesso rapporto con entrambi. Sono le due che rappresentano la Roma da sempre e eh, in ogni luogo, in ogni luogo. Eh, Francesco per certi versi forse lo rappresenta di più perché quando mi capita di andare all'estero e mi chiedono dove vivo, di dove sono e dico Roma, dicono Francesco Totti, è una cosa che dico sempre ma è la, stessa, è, è, è la verità, non dicono nemmeno il Papa, dicono Francesco Totti, per cui forse Francesco nell'immaginario collettivo mondiale eh, rappresenta di più la Roma, ma per quanto mi riguarda sono due bravissime persone, due, due persone che eh, hanno un'umiltà disarmante. Eh, Francesco mi ha aiutato di più appena sono arrivato perché lo conoscevo, perché era più grande, aveva più esperienza, eh, mi ha aiutato da subito a entrare, a, a far parte della famiglia Roma, a farmi capire cosa significa giocare con addosso quella, quella maglia. Io non ho mai sentito la maglia della Roma come di, di mia proprietà, no? eh, l'ho sempre vissuto come, mm, come un custode, sapevo che prima o poi questa maglia l'avrei dovuto, quel numero 20 dopo tantissimi anni l'avrei dovuto lasciare a qualcun altro, ma io mi sentivo parte di un qualcosa che andava al di là della mia persona, avevo un senso di appartenenza incredibile eh, e sentivo forte la responsabilità verso tutti coloro che amano questa maglia. E Francesco questo mi ha dato modo di capirlo subito. Col tempo ho avuto modo anche di conoscere Daniele, non parlo a livello tecnico perché ormai a livello tecnico sappiamo tu, tutti, sanno tutto, ma mi piace sottolineare lo spessore umano di entrambi, per cui faccio fatica davvero a buttare qualcuno, dal, qualcuno dei due dalla torre, io me li tengo entrambi. Li può tenere entrambi, adesso però passiamo a un altro gioco. Adesso Simo devi fare una scelta, qui c'è una scatola e dentro ci stanno tre la cose. Pri la prima a sinistra perché c'è l'amore, per cui prendo questa, sì certo, Ok. c'è l'amore. Quindi la prendo e la apro per te, eh. Vai, <ride> Vediamo. c'è qualcosa, no? eh, non c'è scritto nulla. Io non so, se, la vedi, non so se la vedi che è piccola, però... Ah, sì, questa è una... Guarda, non abbiamo vinto tantissime cose, Qui potevamo vincere sicuramente di più, perché per, quello, per il calcio che abbiamo espresso in quegli anni meritavamo forse qualcosina in più. Eh, L'unica sfortuna, che se poi alla sfortuna non, non ci credo più di tanto, è aver trovato sulla nostra strada una, una squadra che era sicuramente più forte di noi e che era una corazzata. L'Inter di quel periodo era una squadra incredibile. Eh, il fatto di aver tenuto testa a loro per un po' di anni è una magra consolazione, però è una soddisfazione. E aver vinto anche due Coppe Italia, una Supercoppa, eh, ripeto, mi sarebbe piaciuto vincere qualcosina di un po' più importante, ci siamo andati vicini per due anni, eh, però in quel momento abbiamo regalato un sorriso ai nostri tifosi e, beh, e sono gli unici sorrisi che hanno... Che, che, che questa squadra ha regalato a questa tifoseria negli ultimi forse 15 anni eh. è, è troppo tempo. E io quella stagione me la ricordo da tifoso dove c'è stata una delle esultanze più grandi della mia vita e forse la, la delusione più grande perché io poi quelle, quelle passate non le ho vissute fortunatamente me le porto dentro da romanista perché poi si tramandano proprio però io l'esultanza al gol di Luca Toni e che me la ricorderò sempre proprio come come se fosse adesso e invece la delusione per quella partita che abbiamo perso in casa con la Sandoria è, è, la, è la cosa più amara che mi porto dentro però una stagione assurda se, se pensi che i due ricordi più grandi che ho sono di, di quella stagione 
Sì, eh, sì, il calcio a volte ti dà e a volte ti leva. Eh, sarebbe stato bello ecco, che, ti, che ti avesse legato un po con, con un po' più di tempo. Invece noi ci ha dato e ci ha levato subito. Ci abbiamo messo anche del nostro, però poi d'altronde quando rincorri per tutto l'anno eh, li superi a cinque giornate alla fine, vinci il derby alla quart'ultima in quel modo, sotto 1-0, eh, usciamo il secondo tempo senza Francesco, senza Daniele, subito calcio di rigore per loro, lo sbagliano e vinci 2-1, sembrava, sembrava cosa fatta. Invece poi il calcio non ti regala nulla, eh, abbiamo perso la partita successiva in casa con la Sandoria. Eh, il calcio è bello anche per questo mi sarebbe piaciuto viverla in un, in un contesto diverso però va bene così dai. Vabbè, allora adesso ti faccio vedere una cosa fammi, bella fammi, 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 fammi dammi faccio... qualcosa di positivo ti faccio vedere una cosa bella Simo c'hai ragione c'hai ragione Vai. questo te lo faccio vedere più in grande perché è molto bello eh? ah, ah. e mi riallaccia a quello che ho detto prima senza la Roma senza quella quella, quella squadra, senza quell'esperienza, senza quelle prestazioni, sicuramente non avrei vissuto il mondiale, non avrei vissuto questa esperienza meravigliosa che mi ha, mi ha cambiato, ma mi ha cambiato in meglio perché ha aumentato la responsabilità verso, verso gli altri e, e a distanza di tempo, a differenza del, dell'esperienza che, che raccontavamo prima, è un qualcosa che aumenta aumenta la, la, la consapevolezza di quello che si è fatto, la soddisfazione di aver regalato a un, a un paese intero una gioia di quel tipo. E, e rappresentare l'Italia all'estero, per uno che è nato in Inghilterra, è, è molto molto forte, è fortissimo. Io a 14 anni ho dovuto scegliere se essere se prendere la cittadinanza inglese o quella italiana io non ho avuto nessun dubbio in merito eh, anche perché ho vissuto poco tempo, ho vissuto sei anni eh, in Inghilterra per cui non ho avuto un minimo di esitazione a scegliere la nazionale italiana, la cittadinanza italiana, mi sento italiana al 100% e quella è un'esperienza incredibile, aver vissuto 55 giorni in un hotel piccolo tutto nostro, gestito da italiani eh, andare lì senza i favori del pronostico, ci davano tutti per spacciati in virtù anche di quello che stavamo vivendo prima dell'inizio del torneo eh, tutti i casini che erano successi dicevano addirittura che la squadra andava ritirata che il mister non doveva partecipare al mondiale ma quello non ha fatto altro che rafforzare di più l'unione della squadra un gruppo che aveva stravinto la qualificazione a, a Germania 2006 io sono entrato nell'ultima amichevole mh, prima del, mh, di quel torneo, non, non me l'aspettavo onestamente, ma è sempre frutto di, di quelle prestazioni con la Roma. Scusa Simo, ce l'hai un piccolo aneddoto del gruppetto giallorosso lì? Ma mi ricordo che soprattutto nelle prime partite c'era il mister che ci veniva a, veniva a guardare le, le partite e quando and- uscivamo a vedere il, il campo il manto erboso, cioè lui era sempre lì posizionato in alto ed eravamo sempre lì che, che chiacchieravamo e ci salutavamo con il mister, per cui eh, vivere un'esperienza del genere con compagni di squadra eh, è bello, è bello perché poi lo, lo trasporti anche nel, nel tuo club, l'anno successivo abbiamo portato sicuramente quell'esperienza mondiale l'abbiamo portata anche all'interno, all'interno della Roma guarda Simo fino adesso è andato tutto bene forse pensi pure che io sia una brava persona però adesso ti devo fare la domanda scomoda allora per la domanda scomoda ti chiedo la prima parte è che non è la domanda scomoda e quindi ti chiedo quanti gol hai fatto in Serie A? eh questo non lo so vabbè però un po' Ma quelli che hai sbagliato è questa la domanda? No, la domanda è quanti ne hai fatti senza scivolare? Ah, senza scivolare, è un qualcosa che mi dicono tutti. Lo sai che sono andato pure a rivederle qualche gol? Ed effettivamente tanti sono in scivolata, ma perché prendevo la coordinazione probabilmente forse non l'avrei fatti. Ma io credo che poi il, il, il fine giustifica i mezzi, no? Forse in quelli dove non, sono, dove non ho fatto la scivolata l'ho sbagliato, ne ho sbagliati diversi, per cui... 
Va bene così. Ma no, ma è, è bellissimo perché, anzi, secondo me è una parte del carattere, cioè che ci arrivi comunque ci devi arrivare pure con la scivolata. Tanti, tanti l'ho fatto perché ci sono arrivati in scivolata. Ci allenavamo su questo, eh. C'era Cristian Panucci che me le mettevo e io arrivavo in scivolata. Eh certo. Per cui ci allenavamo tutta la settimana, gli altri non lo sanno, ma io e Cristian lo sappiamo. <ride> Grazie Simo, io a nome... A nome dei tifosi romanisti ti penso che posso parlare tranquillamente perché ti ringrazio per il rispetto che hai portato per la nostra maglia e per quanto hai sudato più di quello che avremmo potuto fare noi. Quindi grazie di tutto, grazie anche di questa intervista che, che ci hai concesso e Forza Roma e grazie davvero Simo. Grazie, grazie, grazie Simo. Grazie.